പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ Mom Seven, eight, nine, ten. I'm coming, Katie. Where's she gone? Gregory, did you see Casey? No. Have you seen Casey? Ah. Uh. Kathy 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 where are you What what happened
happened? I found her doll. I don't know where she is. Kathy! <laughs> Kathy! Kathy! Where are you? Kathy! Kathy! ഒരു കോടിക്കും മേലെ വില വരും മോഹവിലാതിലും കൂടും സംഗതി കിണ്ടം കാറ്റിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി പിന്നെ പുതിയ ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് തമ്പിട്ടത് സൈമൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പീൽ ഇല്ല നമുക്ക് എടുക്കാല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഓക്കെ അതെ സൈമൻ പറഞ്ഞത് സാധനം അത്ര പോരാന്ന ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മഞ്ചേച്ച് ഒരു ഇരുപത് വരാം നടക്കില്ല റെഡി ക്യാഷ് ആണ് അത് ശരിയാവില്ല സാറേ തറവാട്ടില് ഇനി ഇതുപോലത്തെ മുതലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതെത്തും ഒരു കോടിയുടെ മുതല ആദ്യം നമ്മളെ കാണിച്ചത് ഒറിജിനൽ അവസാനം നമുക്ക് തന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തറവാടി മോനെ അല്ല സൈമ 
നിനക്കിതെങ്ങനെ മനസ്സിലായേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ അവരാ കാട്ടിൽ സിംഹത്തെ പോലാണ് കല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഡയമണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എൻ്റെ ഒരു ഡൈമണ്ട് വില പറയാൻ നീ രക്ഷ എന്ന് വന്നല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി സൈമ ഐ ആം ഹാപ്പി അവരാച്ചൻ അരിമണി പോലത്തെ ചില്ലുകഷ്ണത്തിന് വില പറയാൻ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലെ നല്ല നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ബർമീസ് റൂബി എന്നെയും കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അതെടുക്കാനാ നോക്കിയേ കിട്ടിയ നമുക്ക് എന്നെ തന്നോളുണ്ട് അവരാച്ചൻ താങ്ങൂല താങ്ങോ നോക്കാലോ ഏയ് ഇല്ല അവരാച്ച അങ്ങനെ പറയല്ലേ താനേ ആ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റോഡ് ഒന്ന് എടുക്കണേ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പുരാവസ്തുക്കൾ ഖനനം ചെയ്ത് പുറത്തെടുത്ത ദ ഗ്രേറ്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ദിവാകരൻ സർ മണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചിടുവാണോ അതോ കുഴിച്ചെടുക്കുവാണോ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഇനം വെണ്ട വിത്ത് കിട്ടി അത് പാകമായിരുന്നു കേരളിക്കേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്റെ മക്കളായിരുന്നു അല്ല താനിപ്പോ ഏത് നാട്ടിൽ നിന്നാ വരുന്ന സൈബീരിയ സൈബീരിയ ദ ഡയമണ്ട് ഹബ് ആർക്കിയോളജി പിന്നെ ജമോളജി തന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നീ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവൻ താല്പര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു താൻ എന്ന സന്തോഷിന് അവസാനം കണ്ടത് തലശ്ശേരി പാലസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലത്രേ ബട്ട് സൈമൻ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്കറിയണം അവൻ എവിടെ പോയെന്ന് മാഷ് എനിക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാമോ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കേസാണിത് നേരിയംകുന്നിലെ കരടിമല എസ്റ്റേറ്റ് അവിടെയുള്ളൊരു പഴയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോണ്ടഡ് ബംഗ്ലാവ് പണ്ടവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ ഒരു ഗ്രിഗറി സായിപ്പും ഭാര്യ മാർഗരറ്റും സായിപ്പ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു വളർത്തുമകളുണ്ടായിരുന്നു കാതറി ഇനി കേൾക്കുന്നത് കഥകളാണ് ഒരു ദിവസം ആ പെൺകുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുന്നു തൻ്റെ മകൾ എന്നെങ്കിലും വരുമെന്ന് കരുതി മാർഗരറ്റ് വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു മകളിനി വരില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗ്രിഗറി മാർഗരറ്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ എന്തെങ്കിലും മടങ്ങി വരുമെന്ന് കരുതി അവൾക്കായി മാർഗരറ്റ് ഒരു നിധി അവിടെ എവിടെയോ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അത് കൊള്ളാലോ മഷി ഒരമ്മ മകൾക്ക് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിധി റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് കഥ ഏതായാലും നിധി ഒരു സത്യമാണ് അത് വെറുമൊരു നിധി അല്ല സൈമൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എ പി ജിയൻ ബ്ലഡ് റെഡ് ബർമിസ് റൂബി കരടിമല എസ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്യൂസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു നാട്ടു പ്രമാണി അയാളിപ്പോൾ ആ ബംഗ്ലാവ് വിൽക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷം അവിടെ എത്തി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കോൾ 
പോലീസ് മിസ്സിംഗ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതുവരെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സോ ആനമട ഹാവ് എ മിസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രഷർ സൈമൺ തിങ് ടോയ്സ് ബിഫോർ യു ഡിഗിൻ ആ ബംഗ്ലാവിൽ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെയും മദാമയുടെയും പ്രേതമോ ആത്മാവോ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് The 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 true mystery of the world is the visible, not the invisible. മാഷ് എന്നല്ല കൂട്ടിയാറുള്ളത് രണ്ട് ജോലിയാണ് സൈമൺ നിനക്കുള്ളത് ഒന്ന് സന്തോഷിന് എന്തു പറ്റി എന്നറിയണം രണ്ട് അനിധി ഞാനവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ അതെ സാറേ അവിടെ ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ താമസിക്കാറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് സീതമ്മടെ കോട്ടയുണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചാൽ പോരെ പോരാ ഞാനവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചോളാം സാറ് വണ്ടി എടുക്കാം സാറിനോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ നീ രേഷ്മി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവരവിടെ പോയി വൃത്തിയാകട്ടെ അല്ല സാറിന് കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടേ ഇറ്റാലിയൻ ലസാനിയ വിത്ത് ഡബിൾ ചീസ് ഉള്ളതെടുക്ക് സീതമേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോടും പറയണ്ട അവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇതിനു മുമ്പ് താമസിച്ചവരെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസം സ്ഥലം കാലിയാക്കും പിന്നെ ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അയാൾ ഇപ്പൊ മിസ്സിംഗ് ആണ് അയാളെ ക്യാതറിൻ കൊന്നതാന്ന പറയുന്നത് പണ്ട് ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയൊരു കൊച്ചുകൂട്ടിയാണ് അവളുടെ പ്രേത് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് 
എന്നൊന്നും പരിചയപ്പെട്ടേക്കാം നീ എവിടെയായിരുന്നു ഒരു സഹായത്തിന് വിളിച്ചാൽ കാണത്തില്ല എന്റെ മോള ഞാൻ വർഷ കോട്ടയത്തെ നഴ്സിംഗിന് പഠിക്ക വിനോദിന്റെ പെങ്ങളുടെ മോന നേരെ പോയി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലേ എത്തുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കാ ഓക്കെ കാണാം അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങളാരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാറൊന്നുമില്ല വയറിങ് എല്ലാം പോയി കിടക്കുക കത്തിയാ കത്തി അത് ഗ്രിഗ്രി സാഹിബിന്റെ അപ്പനാ ഇങ്ങേരാ ഈ ബംഗ്ലാവെല്ലാം പണിതേക്കുന്നത് ഇതൊരു പഴയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ സാറേ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാങ്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ആഴ്ച രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബ്ലൂ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ പെങ്ങള രേഷ്മ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ ആ മൂലയിൽ പോയി നിൽക്കണം അല്ലെ കുറച്ചെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വെക്കണം രേഷ്മ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിന് ഇതാണ് സാറിന്റെ മുറി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലേ വിളിച്ചാൽ മതി
ഹായ് ഐം സൈമൺ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് താമസം ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്യൂമെന്റ്റിസിമെന്റ് ഒറ്റക്കാണല്ലേ ഇവിടെ താമസം സീതമ്മ പറഞ്ഞത് അല്ല സാർ ഓടാണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടോ ഇന്നലെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ ഇത് സ്റ്റെല്ല മോള് നിങ്ങള് ചായ കുടിച്ചോ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ശരി സ്റ്റെല്ല ആക്ച്വലി സീതമ്മയല്ല വിനോദ പറഞ്ഞത് വിനോദ് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാ ഓക്കെ സ്റ്റല്ല എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു ടു വീക്സ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞാനും തനിച്ചാണ് സമയം കിട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം എറണാകുളത്തെ രഞ്ജിത് ബാബു ബാബു സൂക്ഷിച്ചാ സാറിനും ഉള്ള ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്താ മിസ്റ്റർ സൈമൺ രാവിലെ തന്നെ പോലീസ് ഒക്കെ താൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആറു മാസം മുമ്പ് കാണാതെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അയാളാണോ ഞാനെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ചുമ അതിരിക്കട്ടെ താൻ ആ ടൂറിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏയ് ഇല്ല ഞാനിന്ന് കോട്ടയത്ത് അല്ല എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല തന്തുടണോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ആ ടൂറിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല എന്തായി പുതിയ ആള് വന്നിരുന്നു നീ പോയിരുന്നോ ആള് ഒറ്റയ്ക്കാ താമസം നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നിന്നോണം ഇപ്പോഴത്തെ കാല അറിയാലോ സാറിറങ്ങി ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം ആ എന്താ മുനിച്ചാമി ഇന്നലെ രാത്രി ആന ഇറങ്ങിണ്ടായിരുന്നു 
ഉഞ്ചാമിയുടെ വീട് ലാസ്റ്റ് ആ ചവിട്ടി മരിച്ച് നാശാക്കി പാടി മര്യാദ ഇനി അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാന്നാണ് പറയുന്നത് അശപ്പ് പറയാതെ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്ക് നമ്മുടെ ഉടുമ്പന്റെ അപ്പനല്ലേ എന്താടാ നിന്നെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് തോട്ടത്തിലോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ എന്റെ പെണ്ണിന് ദീനാണ് സാറേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരും ജോർജ് വണ്ടി എടുക്കും ഹലോ ഹലോ മാഷേ ആ മാഷേ ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടാൻ ഒരല്പം പാടാ അവിടെ ഇപ്പോ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അല്ലേ ആ നല്ല തണുപ്പാ സൈമൺ അവിടെ ഒരു ഹലോ 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 എനിക്കിവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണല്ലോ വിനോദ അതിന്റെ സാറേ സാറ് പറഞ്ഞാ മതി നമുക്ക് പോവാം ഇന്നലെ പോലീസ് വന്നിരുന്നു അല്ലേ കാര്യാക്കണ്ട ചുമ്മാ ആളാവും വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ സ്ഥലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടും അതാണ് മാത്യു സാറിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഇത് മൊത്തം എത്ര ഏക്കർ വരും ഇതൊരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ ബംഗ്ലാവും ചുറ്റുമുള്ള നാല് ഏക്കറും കൂടി ആറ് ഏക്കറാണ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് കുറച്ച് കാപ്പി ഏലോ ഓറഞ്ചൊക്കെയാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോണത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അടിയാധാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ അപ്പൻ അതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാ മാത്യു സാറേ ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഓ വലിയ പാടാന്നേ ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഛേ ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കഥകളാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോന് തോന്നും കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ എന്തായാലും കുറച്ചു ദിവസം ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ മതി മോന് ഇഷ്ടമായിട്ട് മതി ഈ കച്ചവടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഞാനേ തോട്ടത്തിലൂടെ ഒന്ന് കയറാനുണ്ട് എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും മാത്യു സാറിനെ വിളിക്കാൻ പഠിക്കില്ലേ ഓ ജോർജെ വണ്ടി എടുക്കട സാർ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മേടിക്കാൻ വന്നോ ഈ മാത്യു സാർ അങ്ങനെയാ കാർദോമാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാറേ ഇതല്ല ഇങ്ങേർക്കാണ് ഈ മുടിഞ്ഞ കാശും രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ വലിയ പിടിപാടാണ് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ പോകാന്നാ കേട്ടത് ഈ മാത്യൂസിനെതിരെ സമരം ചെയ്തൊരു സഹാവുണ്ട് പുള്ളി കുറെ നാളായിട്ട് മിസ്സിങ്ങ ഇങ്ങേർക്ക് ഒന്ന് കുഴിച്ചു മുടിയെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു
നമുക്കൊന്നും കറങ്ങാൻ പോയല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ റെഡി വർഷ പോയാലോ വെയിൽക്കായും തീരം മണൽച്ചായും പതിവും പോയി പലതും മാറി പുളകം തേടും കാണാ കാലമായി നീ അരികേ അണയേ ഈറൻ കണ്ണിൽ നാളം ചേരുന്നു അകമേ പതിയേ
ഡിറക്ഷനും മേക്കപ്പും ആക്ടിങ്ങും എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷേ ടൈമിങ് അതിത്തവണ ഒരല്പം പാളി അല്ല വിനോദ പറ എന്തിനായിരുന്നു ഈ നാടകമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന സാറ് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് ഗ്രിഗ്രി സാഹിബ് ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ബംഗ്ലാവിലെ വേലക്കാരായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു നാൾ അവരുടെ വളർത്തു മകളെ കാണാതെ പോയി മകളില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ മദാമ്മയ്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അവരുടെ മകൾ ക്യാതരൻ തിരിച്ചു വരുന്ന തന്നെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ സായിപ്പ് നിർബന്ധിച്ചപ്പം അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ലെന്നായി പോകുന്നതിന് മുന്നേ മദാമ്മ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും ക്യാതരൻ തിരിച്ചു വന്ന ബംഗ്ലാവ് അവർക്കുള്ളതാണെന്നും അത് കൈക്കലാക്കാൻ മറ്റാരെയും അനുവദിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരിവിടുന്ന് പോയ ശേഷം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മാത്യൂസിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അന്യായമായി സ്വന്തമാക്കി അവരത് വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരെ അകറ്റി നിർത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിനോദ ഇതൊരുമാതിരി സിനിമ കഥ പോലെയില്ലേ ഈ വാക്കോടുകളൊക്കെ ഒരല്പം ഓവറായിട്ട് തോന്നില്ലേ തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കാലം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സത്യം പറ മാത്യൂസിന്റെ കയ്യിൽ നീ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ചുളുവേലക്ക് വാങ്ങാനല്ലേ നിന്റെ ഈ അടവെല്ലാം അല്ല സാറേ നന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇത് മേടിക്കാൻ വരുന്നവരെ പേടിപ്പെടുത്തി ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ശീലമായി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സന്തോഷ് വന്ന രാത്രിയും നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കില്ലേ ഇല്ല സന്തോഷ് സാർ വന്നത് ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു സാറിന് അറിയേണ്ടത് ക്യാതറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ക്യാതരൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കാനായി ഒരു കത്തും ഒരു സമ്മാനവും മദാമ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷിന് എന്ത് പറ്റിയെന്നാണ് വിനോദ് വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല സാറേ ആ കത്തൻ സമ്മാനം ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് സാറേ ആ പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് മറ്റുള്ള കാള കുട്ടികളെ പോലെ ഒരിക്കലും തല്ലിയിടാന്ന് അവൻ പോവാറില്ല എപ്പോഴും ഒരു മരത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ പൂക്കളിയും നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും വലുതായപ്പോൾ ആളുകൾ അവനെ കാളപ്പോയിനെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ടും പോരി കാണാൻ വന്ന ചേച്ചിമാരുടെ മുടിയിലുള്ള പൂക്കളും നോക്കി അവൻ മൈതാനത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു അവസാനം ആളുകൾ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഫേഡിനെന്ത് പിന്നെയും പൂക്കളും ചെടികളും നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ മരത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ തന്നെ
The story of Ferdinand. Varshay, this book is a story of Ferdinand. This book is from 1936. He was born in the United States. Hitler was born in the United States. He was born in Germany. But, he was born in the United States. 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 ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരും കണ്ണടക്കണോ ആ ഒന്ന് കണ്ണടക്ക്
സന്തോഷം ഇതെടുത്തിരുന്നു പിന്നെന്തിനായിരിക്കും തിരിച്ചു വെച്ചത് ഹായ് എവിടാ ആ വടി കുത്തി നിർത്തിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണോ വടി ഞാൻ കുത്തിയതാ സാറൊന്ന് കുഴിച്ചു നോക്ക അവൻ ഇനി വരില്ല മാഷ ഞാൻ വിളിക്കാം സൈമൺ യു വിൽ റൈറ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എല്ലാം മാച്ചിങ് ആണ് ബോഡി സന്തോഷം തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത ഫോറൻസിക് അഡാപ്റ്റീവ് സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ നാളെ സൈമൺ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അവന്റെ ബോഡി കിട്ടി അറിയില്ല മതി നീ തിരിച്ചു പോ നമുക്കിത് വേണ്ട ഇല്ല മാഷെ എനിക്കറിയണം ആരാണിത് ചെയ്തതെന്ന് ട്രഷറിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അവനെ ഞാൻ കാണും സൈമൺ വരൂ ഇരിക്കൂ സർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവർ ആരാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആണെന്നേ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഏലകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളവിറക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മറ്റവനായിരിക്കും കഞ്ചാവേ യുവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാവുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ പോരും ആ പിന്നെ ഞാൻ ദിവാന സാറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു സൈമണും സന്തോഷും സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അല്ലേ മോർ ദൻ എ ഫ്രണ്ട് സന്തോഷ് മിസ്സായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സോ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോഗ് സ്കോഡ് വന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നടന്നു പോയതല്ല അത് വേറെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല സംഭവം നടന്നത് ഡിസംബറിലല്ലേ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും സർ പട്ടികൾക്ക് മണം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ബോഡി കുഴിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം സൈമൺ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് മുതൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സന്തോഷ് മിസ്സായിരിക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ മേഡർ ടു പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് ബോഡി കൊക്കയിൽ കളഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബറിയൽ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊക്കകൾ ഈ ചുറ്റാടു വലിയ സോ ഇറ്റ്സ് ബറിയൽ ഒരു ബോഡി മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് അവിടെയുള്ള ചെടികളിൽ വരുന്ന മാറ്റം വളക്കൂറുകാരനും ചുറ്റുമുള്ളവയേക്കാൾ വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആൽഗകൾ ഉറുമ്പുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ബോഡി ദ്രവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വോയിഡാവുകയും മണ്ണ് താഴേക്കാൻ വരികയും ചെയ്യും മണ്ണിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അറിയാതിരിക്കാനാണല്ലോ സാധാരണ ബോഡി മറവ് ചെയ്ത ശേഷം മണ്ണ് കൂനിയായി കൂട്ടിയിടുന്നത് ഇവിടെ സന്തോഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യം ചെയ്ത ആൾ ആളുകൾ ഒരൽപ്പം ധൃതിയിലായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് അറിയില്ലായിരിക്കാം സൈമൺ ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അറിയില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന മുറിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫോറിൻ പാർട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും യെസ് സന്തോഷ് ധരിച്ചിരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടൺസിൽ നിന്നും ഒരു മുടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോറൻസിക് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ സൈമൺ അറിയിക്കാം ഞാൻ മാത്രമല്ല സന്തോഷ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത അവനായിരുന്നു തലശ്ശേരി പാലസ് എക്സ്കവേഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആളൊരു രസികന സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയം പോകുന്ന അറിയയില്ല സന്തോഷ് സാറ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിറങ്ങിയതാ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നു പറഞ്ഞു കാലത്ത് കഴിക്കാൻ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലായിരിക്കും എന്ന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഉച്ചയൊന്നും കാണാതായപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു നോക്കി ഇനി ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് കാടുകാരി ഒന്ന് സംശയമായി ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഓരോരോ ശീലങ്ങളാണേ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മാത്യുസാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടി കാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഇങ്ങനെ കരുതിയില്ല ഏതായാലും സാറൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം 
ஞாயிறு அங்கே அடிச்சதுமா ആരോടും <laughs> 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 വെറുതെ അല്ലടോ ഞങ്ങളിപ്പോ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് തനിക്ക് കാണണോ അവളെ എനിക്കൊന്നും കാണണ്ട വിളിച്ചാ വരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാള് അപ്പോ ക്യാതറിനല്ലേ സന്തോഷത്തോന്നത് അല്ല പിന്നെ ആരാ അതാണിപ്പോ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളോ ഞാനും കേതറും അവളുമായിട്ട് അധികം എടുക്കണ്ട പ്രേതമാണ് സൂക്ഷിച്ചാ കൊള്ളാം തനിക്കിപ്പോഴും ഈ പ്രേതത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചും ഉണ്ട് എടോ ഈ ദൈവവും പിശാചും ഏതാണ്ട് ഒരേ പോലെ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല തനെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടോ ചെല്ല് നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ സീതമ്മ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നു നോക്കിക്കോ എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല തനിക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടേ നീ എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോരുത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും താൻ തീരുമാനിക്കണ്ട മാറി വെക്കും സാറേ സംഗതി കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് സന്തോഷിൻ്റെ അല്ലാത്ത വേറൊരു പുരുഷൻ്റെ മുടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ സാർ ഫോണിൽ ആരോട് പറയണേ കേട്ടതാ സാർ സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് സൂക്ഷിക്കണേ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കും സാറേ സാർ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നും മാറി നിൽക്ക് എടാ ഷമീറേ നിൻ്റെ രഞ്ജിത്തും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വിചാരിച്ച എൻ്റെ രോമത്തെ തൊടാൻ പറ്റില്ല നീ ഫോൺ വെച്ചേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഒന്നെടുത്ത് അകത്തേക്ക് വെക്കണം ഹോ <laughs> all the way from trish for the lady who deserve they saw me എന്താ 
പെട്ടെന്നൊരു ഷിഫ്റ്റ് അവിടെ ബോർ അടിച്ചപ്പോ it's time for bed good night good night I'm sorry. ഇന്നലെ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ശരിക്കും പേടിച്ചു ഓ ഇറ്റ് വാസ് ടെറിബിൾ എങ്ങനെ ഇത്ര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നേനെ ഇതെല്ലാം ഇല്യൂഷൻസ് അല്ലേ സ്റ്റല്ല ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ Is it not real? Maybe. Pagal velichathil kaanathu irutil kaanunnadu. Adinu nammal velichathilekku kondavar. Nammal vishwasikkendathu kadagalilum maayagalilum alla. Satyangalilum telivugalilum aanu. Let evidence lead. Ayyo. Idu idu evadhu nedi? Innalu the odathinadil veenu poi thayirikku. Simon, I know what you're thinking. 
ക്യാത്രിൻ എൻ്റെ റോസി മമ്മയാ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ മമ്മി മമ്മി ഇവിടുന്ന് മിസ്സായതൊന്നുമല്ല മമ്മയുടെ റിയൽ മമ്മ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയതാ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം അവർ മമ്മയെ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പിൾസിന് കൊടുത്തതാ ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കില്ല എന്നറിയാം അതാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബോംബയ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റായി റോസ് മമ്മിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ബട്ട് ഷീ ഗോഡ് ഓവർ ഇറ്റ് മമ്മ ഈ ലോക്കറ്റ് മാലയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇവിടുത്തെ കുറേ ഓർമ്മകളും എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോറീസൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വരണമെന്ന് തോന്നി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണുമെന്നും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മമ്മ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് തിരിച്ചു പോവാനേ തോന്നില്ല സ്റ്റല നിന്റെ മമ്മ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ബട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ആരോടും പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചു അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ മാത്യൂസിന്റെ കയ്യിലാന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ചിലപ്പോ വാ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചാലും ഞാനും സന്തോഷം ഇവിടെ വന്നത് ഇതേ സമ്മാനം അന്വേഷിച്ചാൽ റിയലി അത്രയ്ക്കും പ്രഷ്യസ് ആണോ ഹൗ ഡു യു നോ ബോത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോം ലണ്ടൻ ത്രൂ മൈ മെൻറ്റർ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഫേക്ക് ആണെങ്കിലോ നോ ഇറ്റ്സ് റിലയബിൾ ട്രഷറിലേക്കുള്ള ലീഡിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ദിസ് ലെറ്റർ ദിസ് ബോക്സ് എവറിഥിങ് ലീഡിംഗ് ലൈൻസോ ഇതോ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിക്കാതെ തന്റെ മമ്മയ്ക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നിരിക്കും അവരുടെ ഓർമ്മകൾ അവർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയി തോന്നുന്നു വർഷം എവിടെ ചെയ്തമ്മ അവള് പാക്കിങ്ങിലാ പാക്കിങ്ങിലോ നാളെ അവൾക്ക് കോളേജിൽ പോണെന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായില്ലല്ലോ അതെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ തന്നെ അവൾക്ക് പോയേ പറ്റുമെന്ന് ക്രിസ്മസിന് സ്റ്റെല്ല മോള് കൊടുത്ത ടോപ്പ് കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ നേരെ ചാടി കയറി തൊട്ടേനും പിടിച്ചനും ഒക്കെ ദേഷ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു പെടുത്തു വരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റൊക്കെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റോ ഓ സോറി കൊറേ നൈറ്റ് ആയല്ലോ അല്ലേ സൂക്ഷിച്ചാ കൊള്ളാം ക്യാതരൻ രണ്ടു പേർക്കുള്ള കുഴി വെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നീ വന്നിരുന്നേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നാളെ പോവാ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ പിന്നെ സാർ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ മിസ്സിംഗ് ആയ ടൂറിസ്റ്റിനെ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് സന്തോഷ് സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സൈമൻ ലുക്ക് ഇതൊരു സാധാരണ സ്നേഹ അല്ലാതെ ഗെയിം പോലെയല്ല ഇത് കുട്ടികളെ മൊറാലിറ്റി പഠിപ്പിക്കാനും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത പുണ്യം കിട്ടും യു ഗെറ്റ് ലാഡ് സെവൻ വെർച്യൂസ് യെസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ലാഡ് ഇസ് ഇൻ ട്വന്റി വൺ കൈൻഡ് 
മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത പാമ്പ് കഴിക്കും പണിഷ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് himself and take up his cross daily and follow me. Luke, the evangelist, 9:23. Leave it, Simon. There won't be any treasure. 
it might be a fake information, but I'm happy. This place, Mama's memories, and you. ആരായിരിക്കും സൈമൺ എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും അയാൾ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല കണ്ടെത്തും വരെ അവരെന്നെ കൊല്ലില്ല സന്തോഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയതാണ് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്താലോ താമസമുണ്ടല്ലോ രണ്ടാൾ ഇന്നത്തോളം ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കോ വാങ്ങിക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ കൂടെ കിടന്നിട്ടില്ല ചുറ്റുകളി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല തീരുമാനം എന്തായാലും 
നാളെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യും സന്തോഷിനെ തീർത്ത പോലെ എന്നെ അങ്ങ് തീർത്തളിയോ നീയും നിന്റെ എസ് ഐയും കൂടി ഇത് എന്റെ തലയിലിടാനുള്ള പണിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതൊന്നും ഇനി നടക്കാൻ പോണില്ല മാത്യൂസേ താൻ ഇനി എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും സത്യം ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടു വരും നീ ശ്രമിക്കടാ നമുക്ക് കാണാം നാളെ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കും പിന്നെ മാത്യു സാറിന്റെ ഈ കരടിമലയില് നിങ്ങളൊന്നും കാല് കൂത്തില്ല മനസ്സിലായടാ വാടാ എന്തിനാ വെറുതെ മാത്യു സാറിനെ വെറുപ്പിക്കണത് ആളടഞ്ഞ കുഴപ്പാണ് സാറേ ആ നമുക്ക് നോക്കാം നീ സീതമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകും സാറിന്റെ മുറിവണിങ്ങോ കുഴപ്പമില്ല നന്ദുട്ടം കഴിച്ചോ now he's pointing right
ഇതൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ ആണല്ലോ സി ഇറ്റ്സ് ഇൻ മമ്മാസ് നെയിം കാത്രിൻസ് ക്യാസൽ ചാപ്പൽ ഐ ഐ ഹാവ് സീൻ ദിസ് ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് മാത്യൂസ് ഹോം സി ഇത് അവിടുത്തെ ചാപ്പൽ നാഗാവാണ് കാത്രിൻസ് ക്യാസൽ സൈമൻ താനൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത ഓക്കെ
കേദറിന്റെ കൊച്ചുമാൾക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം താൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് തരില്ലേ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മാത്യു സാറിന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ച് മാത്യു സാറിനിട്ട് തന്നെ പണിതിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ജോർജ് തല്ലു ഓടിക്കണം അവന്റെ കയ്യും കാലും നീയൊന്നും പറയണ്ട നീയോ എസ് ഐയും കൂടി ഇല്ലാത്ത കൊലപാതകന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ കിടക്കട്ടറ ഒരു കൊലപാതക സൂടി മാത്യൂസേ താൻ കരുന്ന പോലല്ല സന്തോഷിന് കൊന്ന് സ്റ്റെല്ലയാ തനിക്കെതിരെ ഒരു കേസും ഇല്ല അതെ എസ് ഐ വിളിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്റെ പറയുക
സാർ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ മിസ്സിംഗ് ആയ ടൂറിസ്റ്റിനെ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് സന്തോഷ് സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കഥ എനിക്കിഷ്ടമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായ ഏത് നിമിഷത്തിലാണോ തനിക്ക് എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധി എന്ന് തോന്നിയത് അത് തേടിയുള്ള യാത്രകളാണ് വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യു ഹിയർ ഇൻ ദിസ് മിസ്റ്റി വാലി രണ്ടുപേരും തേടി വന്നത് ഒരേ നിധിയാണ് ഒരമ്മ തൻ്റെ മകൾക്ക് കരുതി വെച്ച നിധി പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൂല്യം നിനക്കോ നിന്നെ അയച്ചവർക്കോ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രഷേഴ്സ് ആർ ദോസ് ഇൻവിസിബിൾ ടു ദൈസ് ബട്ട് ഫെൽഡ് ബൈ ദ ഹാർട്ട് നേരിയും കുന്നിൽ ഇനിയും ചില രഹസ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് ഐ ബിലീവ് നത്തിങ് ഈസ് മോർ മിസ്റ്റീരിയസ് ദൻ എ ഹിഡൻ ട്രൂത്ത്